ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு காயத்ரி பர்னி சேனல் இன்றைக்கி நம்ம அரிசி பருப்பு பணவெல்லாம் யூஸ் பண்ணி ஸ்வீட் கச்சாயோ செய்ய போகிறோம் இதை தோப்பம்னு சொல்லலாம் இது எங்கள் பாட்டியோட ஸ்பெஷல் ஸ்வீட்டு இனிப்பு கச்சாயத்துக்கு நான் நானூறு கிராம் இட்லி அரிசி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த டம்ளரில் ரெண்டு டம்ளர் நான் இதில் போட்டிருக்கேன் அப்புறம் ஒரு டம்ளர் துவரம் பருப்பு நான் எடுத்திருக்கேன் இதையும் நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து இரநூறு கிராம் இருக்கும் நம்ம எந்த அளவுக்கு அரிசி எடுக்கிறோமோ அதில் வந்து பாதி துவரம் பருப்பு போட்டுக்கலாம் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கிறதுக்காக அதிகமாக துவரம் பருப்பு நம்ம இதில் சேர்த்துக்கிறோம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு நான் இதில் சேர்த்துக்கிறேன் இதை நம்ம தண்ணி ஊற்றி ஒரு ஒரு மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சுக்கலாம் இந்த ஸ்வீட்டில் நம்ம பணவெல்லம் தான் சேர்த்துக்க போகிறோம் நான் நானூறு கிராம் அரிசிக்கு நானூறு கிராம் பணவெல்லாம் எடுத்துக்க போகிறேன் இதை வந்து நம்ம நான் தண்ணி ஊற்றி நல்லா காய்ச்சி வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம் இந்த பணவெல்லாம் நல்லா கரையிற அளவுக்கு நம்ம காய்ச்சினா போதும் இதை நான் வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் இதை நம்ம நல்லா ஆர வச்சுக்கலாம் அரிசியும் பருப்பும் நல்லா ஒரு மணி நேரம் ஊறிடுச்சு இது நல்லா கழுவிட்டு கொஞ்சம் கூட தண்ணி இல்லாமல் நல்லா நம்ம வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் நிறையா அரிசி எடுத்திருக்கனால நானூறு கிராம் அரிசி எடுத்திருக்கனால நான் கிரைண்டரில் அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன் நீங்கள் வந்து கொஞ்சமாக இதில் பாதி இரநூறு கிராம் இல்லைன்னா நூறு கிராம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம மிக்சிலேயே போட்டு அரைச்சி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அரிசியும் பருப்பும் அரைக்கும் போது நம்ம தண்ணிக்கு பதில் இந்த பண வெள்ளம் காய்ச்சணும் இல்லையா இதை தான் நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம் அது கூடவே பத்து ஏலக்காய் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதையும் நம்ம சேர்த்து நல்லா நைஸாக அரைச்சிக்கலாம் அரைச்சதுக்கப்புறம் நான் உங்களுக்கு பதம் காமிக்கிறேன் இப்போ நல்லா நைஸாக அரைச்சாச்சு இது கூட ஒரு மூடி தேங்காய் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதையும் நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் இதை நம்ம கலந்து விட்டுடலாம் இந்த மாவு பார்த்தீங்கன்னா இட்லி மாவு பதத்துக்கு இருக்கணும் இப்போ ஒரு பாண்டில் ஆயில் ஊற்றி நல்லா ஹீட் பண்ணிக்கலாம் அது ஹீட் ஆனதும் இந்த மாவு அதில் சேர்த்து நம்ம பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த கச்சாயத்தில் நம்ம அரிசி பருப்பு பணவெல்லாம் சேர்த்திருக்கனால இது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஸ்வீட்டு இதை குழந்தைங்களுக்கு நம்ம ஒரு ஸ்நாக்காக கொடுக்கலாம் அவங்களும் இதை ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இந்த ஸ்வீட் கச்சாயம் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்காமல் வெளியே வச்சாவே நாலு நாள் வரைக்கும் நல்லா இருக்கும் நம்ம என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்லாம் இந்த கச்சாயம் நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இதை நம்ம எடுத்துக்கலாம் பாருங்க எவ்வளோ சூப்பராக நம்ம கச்சாயம் ரெடி ஆகிருக்கு இது மேலே பார்க்குறதுக்கு நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்குது உள்ளே வந்து சாஃப்டாக இருக்குது இந்த கச்சாயம் பார்த்தீங்கன்னா செஞ்ச அன்னைக்கு சாப்பிட்றத விட அடுத்த நாள் நம்ம சாப்பிடும்போது ஃபஸ்ட்டு நாளை விட டபுள் மடங்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அவ்வளோதான் நம்மளோட ஹெல்த்தியான டேஸ்டியான பணவெல்லம் கச்சாயம் ஈஸியாக ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த கச்சாயம் நீங்கள் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா யாருமே வேண்டானே சொல்ல மாட்டாங்க சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் இந்த கச்சாயத்தை ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார